Никто не ожидал, что такое может произойти. Что Россия начнет боевые действия против своих братьев. Начнет убивать своих братьев. Славян. И что она первая начнет эти боевые действия. Это была первая моя мысль. Сегодня я с утра там вспомнил. Подожди, а кто первый начал войну на Донбассе? Буквально несколько лет назад я же смотрел эти ролики и удивлялся, как украинцы убивают этих жителей, детей, женщин. Я смотрел на эти трупы, я не мог поверить, что это происходит на нашей земле русов. И я сегодня осознал по-другому эту ситуацию. По факту это что произошло-то? Украина-то первая начала войну на Донбассе. Причем ей там предложили минские договоренности. То есть давайте мирно, ребята, ну что творите, вы что убиваете своих братьев. Но Украина, видишь, она решила вступить в НАТО, решила создать ядерное оружие и решила воевать с Россией. Все-таки у нее было это окончательное решение. Более того, они начали опять обострение на Донбассе, опять начали убивать жителей Донбасса, опять их бомбить. То есть не мы начали эту войну первой. То есть эту войну уже давно начали украинцы. Ну, давай не будем сейчас обвинять эту же историю. Сейчас идут активные боевые действия. Гибнут люди с той, с той стороны военнослужащие. Я вот сейчас посмотрел ролик. Один офицер, старший лейтенант подразделения ВСУ, он сказал, что за независимую Украину они не сдадут оружие, будут стоять до последнего, будут убивать. Я, скажем так, с уважением отношусь к этому боевому офицеру. То, что он в трудную минуту да, не склал оружие, выполняет свой долг, как он, как он его увидит. Но мне хотелось бы обратить внимание на следующий вопрос этого старшего лейтенанта и его ребят. А давайте так, по поводу независимости. Если сегодня славянские народы, как бы ни были отношения между нами, как бы ни были отношения сегодня между верхушкой, и у нас не все гладко идет, да, и у нас много вопросов сегодня к правящему режиму, да, много очень вопросов, но мы сегодня, Лукашенко сегодня поддерживает славянский мир, как может, всеми силами, да, наши вооруженные силы, славяне, на одной стороне, но почему-то, э, если вы братья славяне, вы по крови это славяне, почему вам стали ближе бандеровцы, деды, которые воевали с ваши, с ними, почему? Спрашивается, почему, скажем так, бандеровцы э, воевали, Фашисты. Э, э, во, во, воевали против э, э, русских? Какая бы ни была, да, война была, чеченцы воевали, их понять можно. А какого хрена там делали бандеровцы, убивали наших братьев? Кто нам тогда братья? Ну, а получается, нам не братья, они нам никак не братья, история и доказана. Подожди, брат, освети Подожди, вот этот момент, про... я не понял, да. это, что чеченцы воевали, бандеровцы, ты про какую бандеровцы войну говоришь? Бандеровцы воевали в то время на Кавказе, в Чеченскую, 95 год. Они воевали на территории, на стороне чеченских боевиков. А ты про чеченскую войну говоришь? Да, я говорю, что они воевали. Я говорю про историю. И мы приходим к чему? Мы приходим к тому, что а сегодня в школе бандеровщина, идеология бандеровщины на всю Украину. И если мы позволим и дальше это делать, ты понимаешь, мы никакого братского народа вообще не увидим даже в тех, кто на самом деле э, славяне и за русский мир. Понимаешь, поэтому сегодня я не вижу другого варианта. Мы, конечно, не можем э, прогнозировать, то есть не наш этот сценарий, да, но принять активное участие, понимаешь, то есть в объединении. Сегодня идут, идут бои, завтра бои будут гораздо сильнее. Через 10 лет идеологически подкованные молодежь, это уже будут не славяне, будут бандеровцы. Соответственно, мы сегодня должны принять все активные, активное участие в этом. Если сегодня вооруженные силы Украины, те, кто считает, что мы должны жить в мире, и натовцы нам не братья, и турки нам не братья. Ведь сегодня вот сейчас заявление делает один с квартиры. Так ты вырос, парень, в Советском Союзе, живешь в квартире, которую тебе дало государство. Работал ли твои отцы на тех предприятиях, которые построила наша общая система, Советский Союз, так называемый. А сегодня что построили на Украине? Вам дали что, байрактары? Вам дали ракеты? У вас построили базы НАТО? У вас что, экономика пошла? И у нас нет, и у вас нету. Поэтому сегодня мы должны все сделать, чтобы сохранить славянский мир. И не позволить переформатировать сознание славянских людей. Понимаешь? Поэтому, соответственно, сегодня военные должны, кто считает, разделяет нашу идеологию, они должны сегодня обратиться к батьке Лукашенко. Не хотите в Россию прийти? Идите, идите. Он, при, он как отец примет своих сыновей, так же и мы примем, мы принимаем. Сложить оружие. Но сегодня власти Украины 
при попустительстве украинского народа привели к тому, что Украина будет расколена. Это глобальный сценарий. На четыре государства будет раскол. Вот. Чего добились сегодня, скажем так, те, кто управлял Украиной. Те, они сегодня... этого и хотели. Так они этого и хотели, они этого и добились. Поэтому сейчас о, о чем можно говорить? Ну о чем можно говорить, кроме того, что сегодня, э, скажем так, из братской Украины поэтапно делали вражескую нам, вражеский нам народ. Соответственно, то, что происходит, мы освободить должны тот народ, который, скажем так, за русский мир. Русский мир не должен превращаться в русский ад, а сегодня это и происходит, поэтому мы должны выжить. Но мы не можем не принимать активного участия в тех событиях, потому что они могут выйти за рамки России и Украины, и могут мешаться другие третьи страны, и мы как э, не безразличные судьбы, за судьбу своей страны, да, обязаны принять активное участие и быть готовыми принимать участие в событиях, которые будут происходить дальше. Мы обязаны принимать это участие. Мы не имеем права оставаться в стороне и рассуждать на кухне где-то, о том, что там выведи войска, никто войска не выведет. Ребята уже воюют, понимаешь? Идут боевые, активные боевые действия. И нужно быстрее прекратить активные боевые действия, добиться победы. Подожди, а зачем нам делить Украину на четыре части? Ну это мы что ли делим Украину? Это план планировщика. Об этом говорят те, Я кто понимаю, что мало... план планировщика. Это... Но разделяй властву, это мы понимаем. Ну, вот но, будут делить но, Украину. Но не в интересах народа. Да бандеровцы же побежали сразу сейчас всех, часть убежала. Те, кто привел и воспитал бандеровцев, что там, понимаешь, они же сейчас все смываются. Они же не стоят на передовых рубежах. Стоят простые ребята, которые вынуждены. А бандеровцы уже убежали. Все руководство, там, дома, депутаты, наверняка, думаю, там уже есть информация о том, что уматывают. Поэтому время сейчас покажет, что будет происходить. Мы пока об этом, нам сейчас что об этом говорить. Я считаю, что активные боевые действия идут, они очень активные, грамотно все поставлено. Самое главное, чтобы не пострадал простой народ. В минимальном количестве. Война есть война. И вот он говорит, там, этот с квартиры ведет интервью, там, этот паренек. 22 июня 41 -го года, блин, ё-моё, ты о чем говоришь? Ты, ты живешь на той территории, которая вырастила тебя, создала тебе условия. А сейчас вашу территорию копировали еще хрен знает когда. И привели сегодня к тому, что есть. Подожди, что он говорит 22 июня? Он Николай. говорит, что сегодня 22 июня Россия напала, вот вам а война. Типа вот как угодите. Гитлер, да? Да, да, так он и говорит. Смотри, у меня тоже поначалу была такая мысль, неужели мы напали на Украину? То есть, у меня даже ассоциация была, что... Неужели пройдет несколько лет, и Путина будут вспоминать как второго Гитлера, который напал на страну. Но потом прошло какое-то время, вот с утра я просто меня осенило, подожди, а я уже забыл, а что на Донбассе это что творилось? А бантеровцы где не воевали? Не на стороне Гитлера? Подожди, как они там вырезали? Там еще что они творили? Как... Вот эти все видео, оно же осталось, оно все есть. Что творилось на Донбассе эти дети, женщины? Как они там бомбили этот Донбасс? Подожди, кто это начал, эту войну? Она, Сейчас... А начала, начала правительство, вот эта хунта, которая захватила власть. Ну, все это это все, не, все, все не украинский народ думаю, начал. Что, а украинский народ сейчас, думаю, что сильно доволен своей властью, что ли? Конечно, нет. Я что, говорю. тот президент? Президент сильный там, у кого есть сильное государство, да? сильная экономика, да? сильный государственный аппарат управления. Что, у Зеленского есть этот аппарат управления? Нет. Я говорю о том, что когда украинская хунта, захватившая власть, начала бомбить Донбасс, также украинский народ, также там и песни пели за то, чтобы был мир. То есть на украинский народ выступал против все, этого бомбежа. Сейчас вот много информации в Ютубе, как раз об этом, что это надо было все сделать в 2014 году. Но не дали этого сделать. Сейчас, что, сейчас мы говорить об этом не будем. Надо говорить, что делать сегодня. Поэтому мы не будем сейчас обсуждать, что там было в 2014 году. То есть все все знают, что было в 2014 году. И мы, нам не дали это сделать. Я непосредственно участник этих событий, когда мы могли этот Мариуполь взять очень быстро и спокойно, понимаешь? То есть тогда не было такой суеты. И люди ждали на самом деле. А потом за эти 8 лет много крови пролилось, понимаешь? Бойцов и солдат, и то есть те, кто нам близкие были по духу, они разочаровались, если твой сын, твой сын погиб на войне. Как ты будешь относиться? Но даже, ты даже понимать не хочешь, что там, кто там прав, кто миноват. Твой сын погиб. Кто убил? С русской стороны убили, с российской стороны. И сейчас поэтому я так думаю, что мы сейчас, вот я принимаю на себя решение, то есть я знаю ситуацию, которая происходит у нас сегодня и в структуре Союза казаков воинов России за рубежья, в главном штабе из КВРЗ, да, то есть я беру на себя ответственность о создании батальона 
приведение его в полную боевую готовность для защиты интересов нашего государства. То есть задачи батальона, какие будут? Задачи батальона, как поддержание порядка на э, территориях, которые находятся в зоне боевых действий, так и до активного участия в боевых действиях. То есть мы обязаны. Но чем мы отличаемся именно от э, воинского подразделения, что батальон, казачий батальон, это как община. То есть воевать, принимать решения, каждый боец, каждый казак, он должен понимать, за что мы воюем, какие будут военные действия и в какие, какие военные действия мы пойдем. Для этого есть совет атаманов в нашем подразделении. И поэтому у нас не будет так, что все, равняясь мирно, значит туда. Я буду принимать решение, я несу ответственность за судьбу бойцов батальона. Понимаешь? Поэтому мы сейчас, я обращаюсь ко всем, хватит, как поет песня, песня есть такая, хватит песни петь, до да медали дарить. Пора нам привести себя в должное состояние и в любой момент по зову сердца, когда мы сами решим и будем понимать, а мы понимаем, что нам делать дальше, понимаете? А поэтому обращаюсь ко всем офицерам, имеющим боевого под казакам на Дальнем Востоке. Батальон Дальневосточный, поэтому будет ниже скинута ссылка на электронную почту, телефон, также будет номер карты. Тем, кто, особенно представителям бизнеса, необходимо, конечно, будут средства на материально-техническое обеспечение. Будем рады помощи. И не ровен час. Кто даст гарантию, что у нас японцы не высадятся на островах? Кто даст гарантию, что у нас события не будут за пределы, за рамки Украины, России? Что завтра другие страны НАТО не вешаются в боевые действия? И нам придется быть готовыми. В любой момент. Вы помните, что даже в китайской армии резервистов какое количество? Даже большее. В наше время мы все проходили сборы. И вот считайте, что батальон, степ, который я сейчас формирую, которым я командовал, скажем так, в первую э, войну, до да, 2014 -го года. То есть он как раз будет способен выполнять эти задачи. В ближайшее время будет э, сформирован командный состав из боевых офицеров, имеющих опыт. И будем формировать взвода. Мы в стороне не должны оставаться. Война уже идет, она будет продолжаться, понимаешь. То есть, и когда-то мы брали ребят в плен, то есть, понимаешь, то есть мы, Украинцев. Да, мы вели диалог, то есть мы же не желаем крови. Ты с пленными общался? Да, общался с пленными, поэтому Ничего я прекрасно говорят. понимаю. Там есть те ребята, которые пришли конкретно, это, скажем так, все выходцы с Западной Украины, конечно, ну, они не славяне, они католики, они не славяне, это польская шляхта. Ну, они были против нас всегда, и они будут против нас всегда. Но Польша уже тысячелетия сегодня, пытается. Да, сегодня, скажем, Бандерочина – это та же польская шляхта, которая ополячивает Украину и славянский мир. Ну, Западную Украину это Поэтому я есть принимаю решение о формировании батальона. Я не хочу, чтобы мои братья славяне, понимаешь, попали под польскую шляхту и стали бандеровцами. Я хочу, чтобы дети там росли с идеологией славянского мира. За единый славянский мир, за три единый славянский мир. Это моя задача. Я в этом деле маленький человек, да, я просто командир батальона. Но я и по своим делам и поступкам обязан принять решение, чтобы в славянском мире мир был. А мир без кулаков не бывает сегодня. И визжать не надо, что происходит. Нужно стать достойным воином в трудное для своей страны время.